population lives below the poverty line, and 15 million people have been added to this list between 2018 and 2023. On the one hand, we have, a, we have an historic economic crisis, and on the other hand, we have catastrophic climate crises that not only have an outsized impact on our economy, but also threaten the life and well-being of every Pakistani. Once in a hundred year, floods and droughts have become a seasonal affair. After the Arctic and the Antarctic, the largest presence of snow and ice in the Himalayan region, scientists have declared it is the third pole. Pakistan is undeniably a frontline state in the climate crisis. It is predicted that Pakistan's 241 million people will first be at risk of perpetual floods and ultimately perpetual droughts. This is despite Pakistan's carbon footprint being less than 1%. We need to completely reform Pakistan's development priorities, focus on focus on climate resilience, adaptation, and energy transition. We can do this in a manner that leads to inclusive growth and generates green jobs, battling not only this climate crisis, but the rampant inflation, unemployment, and poverty as well. We must put ordinary working people, women, men, and the youth, center stage, empowering provinces, local governments, and communities, and protecting the most vulnerable. Our 10 pledges. Pledge number one is doubling real income with an increase in the minimum wage in real time, in real terms, by 8% every year. That is our pledge, that we will increase minimum wage in real terms by 8% every year to take it to a living wage. Double public investment, leading to large-scale increase in employment opportunities and thus reducing unemployment and underemployment. We will focus investment and jobs creation on the needs of local communities. Public-private partnership in the social and productive sectors at the provincial and local levels. We will achieve major boost in private investment in the housing sector by the people at the bottom of the pyramid, by a massive increase in the private home ownership amongst the poorest of the poor. And ref reforms and investments in agriculture and small business will lead to growth in incomes and employment for the poorest. Our second pledge is our Green New Deal. We have a climate change related investment will be undertaken in the public, in the public sector and the public-private partnership mode and by foreign direct investment. We aim to completely restructure Pakistan's development strategy, Pakistan's development agenda, Pakistan's PSDP to tackle the climate crisis. Investment in Pakistan's public sector infrastructure, including roads, communication, health, irrigation, agriculture, with a focus on climate resilience. Once investments are made, it will unleash economic activity, generate employment opportunities, and prepare us for the impacts of climate change. Indigenous and green energy. Access to affordable, access to affordable electricity is a right. The existing system of pricing and distribution has failed our people. 
we will provide sustainable solutions to the energy crisis by pro providing electricity through indigenous sources and renewables. We will establish green energy parks across Pakistan through public-private partnership, providing off-grid power and green energy solutions for communities. In order to catalyze the energy transition, the poorest households will be given free electricity up to 300 units through solar generation, and this will be funded through carbon credits. Our third pledge, education for all. We, we will ensure schooling for all girls and boys of school going age and implement Article 25A of the Constitution in letter and spirit. Ensure the provision of quality primary schools within 30 minutes travel time and quality middle and secondary schools within 60 minutes travel time in all communities. Stipends, <coughs> stipends will be provided for school-going children in rural and low-income urban communities. And we will establish, inshallah, we will establish a university in every district of Pakistan. Our fourth pledge is healthcare for all. We believe that there's nothing more important than the health of a nation, and to this end, we will extend health initiatives already in place in Sindh across, across Pakistan. We will provide free primary health care and medicines across the country to the needy. Ensure, ensure all basic health units are fully operational. Provide free treatment for chronic disease. The, uh, chronic diseases, diseases of the heart, diseases of liver, kidney, through public sector, as well as through the public-private partnership model. Our fifth pledge is housing as a right. Housing for the poor, the landless, and the working class. Schemes covering rural and low-income urban areas in all provinces in all provinces and regions. Modeled on the success, modeled on the success of historic, modeled on the success of historic initiatives such as the Punjab Marhala scheme and the ongoing Sindh People's Housing Program for flood affectives. Families without home ownership will be covered. At least three million climate resilient homes will be built and women heads of households will get the legal titles, the land titles, the land rights of these properties. <laughs> Kachi Abadis. Kachi Abadis across the country will be regularized and the inhabitants will get ownership rights. They will also get their Malakana Hukuk. People living in people living in the Kacha area. Jase Ajkal Yejo law and order situation. Unko ham Davad Dete, Unko ham Kate, Kiham Apko mainstream me lekarana chate. Ap ye Hatiar Chorde, ye violence Kadna Chorde, Ap Pur Aman Tarike se Muashre me ay, or me inshallah tala, Ap ke Havatin kobi, Kache me Malakana Hukuk. We will, and by harnessing public and private sector, we will be harnessing the public and private sector for home loans and mortgages for working people and for the lower, uh, lower middle class. Taake ek to ham gharib tarin logo ke liye pakka ghar banayenge, malakana hukuk deenge. मगर उनके पास जो मेहनत करने वाले लोग हैं जो सफेद पोश तबका है उनके लिए हम समझते हैं कि मुल्क भर में अब बहुत महंगा हो चुका है घर लेना बहुत मुश्किल हो गया है घर लेना तो हम चाहते हैं कि खास तौर पे वो उन नौजवानों के लिए जो नया नया अपना 
रोजगार कर रहे हैं या पहला एक ख्वाहिश होता है कि वो अपने लिए एक कर ले अपने खानदान के लिए तो उसमें हम चाहते हैं कि जो डिजर्विंग लोग हैं उनको हुकूमत मदद करे और हम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को मोबलाइज करके टारगेट ये कर्ज दिलवाए उनको मॉडगेज दिलवाए उनको ताकि वो अपने लिए वो अपना घर ले सके सिक्स जो हमारा सिक्स प्लेज है वो गुरबत मिटाओ बेनजीर इनकम सपोर्ट एक्सपेंशन We will expand the Benazir Income Support Program network to provide much needed support to additional citizens who have fallen below the poverty line because of the un unprecedented inflation and unemployment we are experiencing. In addition to provide uh, in, in addition to in, in addition to poverty based cash transfers, we will expand the following. Vasila-e haq, vasila-e taaleem, vasila-e rozgar and vasila-e sehat. Vasila Haq ke through a program the program to provide micro loans bila sood kar se to to women with a view to enhance small business and entrepreneurship among among the underprivileged so they can break out of the cycle of poverty we have successfully implemented this in sindh with the people's poverty reduction program through in, implementation partners like the srso Vasila e Taaleem the program is to provide uh, a top up cash transfer per eligible child in the household with no upper limit on the number of children per household who are eligible for the program recipients of the Vasila e Taaleem Vasila e Taaleem transfer will uh, will remain conditional on maintaining a minimum 70% attendance rate um تعلیمی ادارے میں اسکول میں آپ کا اٹینڈنس ریٹ جو ہے اس کو ستر فیصد ہونا پڑے گا تاکہ یہ وسیلہ تعلیم ان کو ملے وسیلہ روزگار میں دا پروگرام از ٹو پرووائڈ ووکیشنل ٹریننگ ٹو نمبر آف بینیفیشری فیملیز دا ٹارگیٹ the target beneficiaries will be offered up to one year training option that match their personal circumstances and self employ and self employment opportunities that that exist within their district vasila is said ki through hum uh inhi khandano ko we want to provide the program to provide a protection against uh, catastrophic health expenditure uh, to registered بینیفیشریز آل اکراس دا کنٹری سندھ میں تو ہم نے مفت صحت کے ادارے کھڑے کیے ہیں باقی ملک میں یہ آپشنز اویلیبل نہیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بجائے کہ تمام لوگوں کو کوئی صحت کا دینے کے کہ ہم ان غریب ترین لوگوں کو جن کا حق بنتا ہے ان کو ہم پوری طریقے سے کور کریں تو یہ ہمارا غربت بٹاؤ بینزی انکم سپورٹ پروگرام کے سلسلے میں جو ہمارے وعدے ہیں اس کے بعد اور وعدے بھی ہیں نمبر سیون کسان خوشحال کسان خوشحال خوشحال کسان خوشحال پاکستان سوری ویسے تو ہم کہتے ہیں کسان خوشحال تو ملک خوشحال لیکن یہ ہمارا وعدہ ہے کہ خوشحال کسان تو خوشحال پاکستان ایگریکلچر از دا بیک بون آف آر اکانومی اینڈ وی ول نیڈ ٹو انویسٹ ہیولی ان دا فارمنگ سیکٹر اینڈ پرٹیکولرلی اسمال فارمرز ٹو دس اینڈ وی ول کمٹ دا فالوئنگ The recognition of small farmers, Kisan, Hari, male and female agricultural workers as stakeholders in agriculture through registration with the Hari card and the Kisan card. Targeted, we have all the small Hari, the small land owners, the small Kisan owners, we will have to do registration and we will give them the Hari card. And then, through this card phir is card ke through hum targeted interventions karenge jo ki directly kisan tak pahunche directly kisan ke haath mein kisan ke jeb mein ye madad diya jaye is card ke through agar humne high quality seeds ko subsidize karna hai to hum card ke through karenge agar humne dap aur urea ko subsidize karna hai to hum card ke through inshallah taala karenge 
हम आपको इस कार्ड के थ्रू आपके प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस में भी मदद करेंगे लैंड इम्प्रूवमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट के लिए मदद किसान कार्ड के थ्रू हारी कार्ड के थ्रू मिलेगा लाइफ स्टॉक लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन सर्विसेज भी हारी कार्ड के थ्रू किसान कार्ड के थ्रू फैसिलिटी मिलेगा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो मौसमी तब्दीली की वजह से कभी ये सैलाब आ जाता है तो कभी ड्राउट है कभी ज़्यादा गर्मी है तो कभी बहुत ठंड है उसके लिए अब हमें अडेप्ट होना है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उसका सपोर्ट अगर हमने छोटे जमींदारों को छोटी किसानों को पहुंचाना है तो वो भी हम डायरेक्टली किसान कार्ड के थ्रू उनको मदद पहुंचाएंगे ताकि वो सहूलत ले सके साथ साथ जो ये कुदरती आफत है चाहे वो सैलाब हो चाहे वो ड्राउट हो या ये लोकस का भी हमारा एक हमले हुए थे तो हमें हम चाहते हैं कि खास तौर पे जो गरीब जो जो छोटे किसान हैं जो हारी हैं उनके लिए हम क्रॉप इंश्योरेंस का सहूलत इस हारी कार्ड के थ्रू उनको दिलवाना चाहते हैं ताकि अगर किसी साल में कोई नुकसान हुआ और उनको अगर आ, हमारा बेनजीर हारी कार्ड के थ्रू ये वो 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 रजिस्टर्ड है तो नुकसान उठाने के बजाय उनका क्रॉस क्रॉप इंश्योरेंस वो नुकसान जो है वो कवर करें एंड देन वी ऑल्सो वॉन्ट टू प्रमोट डिवर्सिटी इन क्रॉप एंड इंश्योर क्रॉप सपोर्ट प्राइसिस फॉर वेरियस क्रॉप वी ऑल्सो वॉन्ट टू रिफॉर्म ऑफ द टेनेंसी एंड लेबर लॉज टू बूस्ट एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू इंक्लूसिव ग्रोथ जो वो किसानों के लिए हमारा वादा फिर उसके बाद मजदूरों के लिए मजदूर को मेहनत का सलाह हम दिलवाना चाह रहा चाह रहे हैं ये हमारा वादा है और इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स कंटिन्यू टू लैक जॉब सिक्योरिटी एंड स्ट्रक्चर्ड एक्सेस टू सोशल प्रोटेक्शन टू फेसिलिटेट दैम वी एम टू गारंटी अ वेज कमेमरिज कमेमरिज टू देर वर्क वर्किंग टू वर्ड्स अ लिविंग वेज फॉर ऑल registration of all workers including the informal sector those self employed and agricultural workers for social protection and then through the mazdoor card uh, they will be able to avail um pensions disability benefits old age benefits health insurance school fees jo bhi tamam the mazdooron ko sahulat unka haq jo hai unko hum directly benazir mazdoor card ke through ये तमाम तमाम सहूलतें पहुंचाएंगे माजी में जो कोई आप अगर कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं तो फिर वो उन वहाँ से वो वो इंडस्ट्री से पैसा लेके फिर ईओबीआई और वो पेंशन का सिलसिला और सब कुछ तो चलता रहता है अब हम क्या चाहते हैं कि मजदूर कार्ड के थ्रू कि जो भी मेहनत करने वाले शख्स हैं जो भी मेहनत करता है जो काम करता है चाहे वो इंडस्ट्री में हो चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर में हो चाहे वो किसी दुकान में काम करे रेहड़ी वाला हो रिक्शा ड्राइव करते हुए मीडिया के ऑफिस में काम करते हुए हम चाहते हैं कि आपको भी पेंशन का हक मिले हम चाहते हैं कि आप सबको भी सोशल uh, सिक्योरिटी की जो सहूलतें हैं हम वो पहुँचाएँ तो हमने इसको एक्सपैंड करने के लिए इसलिए कायदे वाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सबसे पहले लेबर राइट्स दिलवाए थे शहीद मोहतरमा बैनजी भुट्टो ने उसके बाद लेबर राइट्स दिलवाए थे सदर जरदारी के दौर में पहली बार हमने 2007 से लेके कर और उससे आगे तक जो एक्सपेंशन हुआ है लेबर राइट्स में पाकिस्तान में वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ अब इन शाह तवेंटी फर्स्ट सेंचुरी के मुताबिक ट्वेंटी में हम मजदूर कार्ड लॉन्च करके इन इनकलाब लेकर आएंगे हमारे मजदूरों के लिए और उनको अपना मेहनत का सिला दिलवाएंगे फिर हमारा आखिरी दो बात है जवान मुस्तकबिल पाकिस्तान हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड टू दू बेस्ट यूटिलाइज दिस डेमोग्राफिक एंड एड देर सीमलेस एंट्री इन टू द वर्क फोर्स वी विल इंट्रोड्यूस द यूथ कार्ड विच विल प्रोवाइड वन ईयर स्टाइपन आपके लिए है जरा सुने आप एक मिनट एक मिनट वी विल इंट्रोड्यूस द यूथ कार्ड 
which will provide one year stipend for educated, deserving young men and women to transition to work, student loan opportunities for higher education, and we will also link up with internships <coughs> and trainee jobs in the public and private sectors, upgradation of its infrastructure to guarantee Oh, no. We will also pledge to, uh, for an upgradation of IT infrastructure to guarantee high-speed connectivity across the country to invent, incentivize youth-led startups in all sectors. Youth centers will be established across the country for, access, for accessing libraries and digital libraries, free Wi-Fi, sports, culture and recreational facilities, vocational training, skills and language development, classes, career and employment facilitation services. So, two things are here. Chavan Mustafil ke baadhi mein. Ek humara youth card hai. Aur youth card ke thru hum chaate hai ki hum apne no jovano ko jo ke taaleem ya kuch skills ho hasil kar chuke hai magar wo rozgar ke talash mein hai unko hum ek saal ke liye hukumat ki taraf se mali madad pohunchana chaate hai taake wo jab wo rozgar ke talash mein hai unko koi tahafuz ho unko koi sahulat mele. Saat saat hum district wise यूथ सेंटर्स खोलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो यूथ मर्कज होंगे ये हमारे नौजवानों के लिए उनको पॉजिटिव एक्टिविटी दिलवाने के लिए एक सेफ स्पेस फॉर पॉजिटिव एक्टिविटी दिलवाने के लिए हम ये यूथ सेंटर्स खड़ा करना चाहते हैं कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसी लड़काना में सर शाहनवाज़ भुट्टो लाइब्रेरी बनाया और आज तक जिस तरीके से शहर के अवाम उस सहूलत को इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब आपके सामने हैं अब 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 जरा सोचे कि अगर हर डिस्ट्रिक्ट में हम ऐसे फैसिलिटी पहुंचाएं जहां ना सिर्फ वो लाइब्रेरी हो साथ साथ डिजिटल लाइब्रेरी हो साथ साथ वाईफाई का फैसिलिटी हो साथ साथ एक स्पेस हो ताकि अगर उन्होंने स्पोर्ट्स खेल खेलना है तो उनको स्पोर्ट्स के वो स्पोर्ट्स खेल सके अगर वो सकाफती प्रोग्राम में एंगेज करना चाहते तो वो सकाफती प्रोग्राम करे अगर वो गाना गाना सीखना चाहते तो वो गाने सीखे अगर वो नाचना सीखना चाहते तो वो नाचने सीखे लेकिन एक ऐसा पॉजिटिव एक्टिविटीज के लिए एक ऐसा जगह हम मुयासर करना चाहते हैं और उनके साथ साथ तो रेक्रिएशन और स्पोर्ट्स और इन सारी चीज़ें के साथ साथ हम चाहते हैं कि वो तमाम मॉडर्न स्किल्स मॉडर्न स्किल्स जो पूरी दुनिया में लेबर की ज़रूरत है वो मॉडर्न स्किल्स से हम वो मॉडर्न स्किल्स अपने नौजवानों को सिखाएं यूथ डेवलपमेंट के मतलब में आपको हम आपको वो मॉडर्न स्किल्स देंगे ताकि उस वो स्किल्स आप लेके या पाकिस्तान में या कहीं और रोजगार आपको मिल सके तो वो स्किल्स हम आपको दिलवाएंगे चाहे वो कोई टेक्निकल स्किल हो या मैं समझ रहा हूँ जो बहुत जरूरी है लैंग्वेज स्किल्स हम आपको लैंग्वेज कोर्सेज भी ले देंगे ताकि अगर आपने कहीं बाहर जाके काम करना है तो हम इन आपके इन यूथ सेंटर्स में वो लैंग्वेज कोर्सेज दिलवा सकते हैं मैं वजीर खारजा रहा तो मुझे पता चला कि जापान में उनको हर साल फोर मिलियन लोग चाहिए लो स्केल मीडियम स्केल वर्कर्स चाहिए इसलिए उनका डेमोग्राफिक्स का प्रॉब्लम है जापान में तो मैं चाहूँगा कि मैं डायरेक्टली आपको लिंक कर लूँ अगर अरबी की ज़रूरत है तो और भी सिखाऊँगा अगर जापानीज का जरूरत है तो जापानीज सिखाऊंगा अंग्रेजी का जरूरत है तो अंग्रेजी सिखाऊंगा और जिस तरीके से फिर कायदे अवाम ने दुनिया भर में पाकिस्तान के अवाम को रोजगार का बंदोबस्त किया इन ताला मैं आपका रोजगार का बंदोबस्त कर आखिरी बात जो हम चाहते हैं इन यूथ सेंटर्स में कि एक करियर सर्विसेज मिले करियर सर्विसेज का मतलब के कोई एक करियर्स का दफ्तर का रोजगार के लिए कोई तो दफ्तर हो और वहाँ आप जाके आप कह सके कि मैं रोजगार की तलाश में हूँ वो आपको मदद करे 
अगर आपको स्किल्स की जरूरत है वो स्किल्स की तरफ आपको के तरफ आपको भेजे लैंग्वेज की जरूरत है आपको वहां भेजे आपसे पूछे कि आपके आपके अचीवमेंट्स क्या है आपके क्वालिटीज क्या है आपका आ, और उस अंदाज से फिर वो आपको बताए कि आप कहाँ कहाँ रोजगार तलाश करें खुद उनके पास पूरा डाटा डाटा बेस हो कि पूरा पाकिस्तान में क्या वेकेंसीज है चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो और जो बेरोजगार यूथ है हमारा उनको हम डायरेक्टली कनेक्ट करें ऑन ऑन वेकेंसीज के साथ और ये जिम्मेदारी अब हुकूमत अपनाए कि हमारा काम है अपने नौजवानों को रोजगार दिलवाना तो ये हमारा जवान मुस्तबिल का नाइन्थ uh, प्रॉमिस है आखिरी हमारा जो वादा है ये भूख मिटाओ का है टू डायरेक्टली एड्रेस द नीड्स ऑफ द फूड इन सिक्योर वी विल एम टू मेक न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइसेस बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन सब्सिडाइज लोकल प्रोड्यूसर्स एंड कनेक्ट वेमेन विद द मार्केट इकोनॉमी एज ऑन्टरप्रन्योर्स वी विल ऑल्सो एम्प्लॉय अ राइट बेस्ड अप्रोच एंड प्रोमोलगेट द राइट and promulgate the right to food act in parliament under this act every eligible household will be entitled to the pers- to purchase essential food items on subsidized eligible households will be entitled to purchase food items on subsidized rate to agar aap us deserving families mein gine jaate ho agar hamare survey ke mutabik aap gareeb tarin khandanon mein शामिल हो तो आपको वो हम फिर कम कीमत पे वो खाने पीने के अशराफ अशिया पहुंचाना चाह रहे हैं ये एक बहुत एम्बिशियस हमारा एक एजेंडम आइटम है जो एम यू काउंसिल काउंसिल वाइज पूरा पाकिस्तान में इसलिए करना चाहते हैं इसलिए हम समझते हैं कि कोई भी पाकिस्तान का बच्चा या कोई भी पाकिस्तान का शहरी को भूखा नहीं सोना चाहिए साथ साथ वी विल प्रोवाइड free 1000 days nutritional program for expecting uh, for expectant and new mothers to decrease stunting wasting and infant mortality to ye program humne jo pilot shuru bhi kiya hai sindh mein magar humne sindh bhar mein expand karna hai mulk bhar mein expand karna hai ki pehle hazar din jo hai for a new mother for an expecting expecting mother aur jo pehle hazar din hote hain kisi ek बच्चा का जब वो पैदा होते हैं उसके पहले हजार दिन के लिए हम वी विल प्रोवाइड ये या उनको हम स्टाइपन प्रोवाइड करेंगे उनका टेस्ट एज इन वो लेकर आएंगे एवरी ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरवल्स दे ब्रिंग देयर चाइल्ड इन उसके हेल्थ टेस्ट टेस्ट भी होगा वेट टेस्ट भी भी हो जाएगा और हम इंश्योर करना चाहते हैं कि वो पहले हजार दिन के लिए बिकॉज दैट्स वन द मदर इज मोस्ट वनरेबल एंड वन द चाइल्ड इज मोस्ट वनरेबल टू इन्फेंट मोटैलिटी एंड मटर्नल मोटैलिटी इज वन और लॉन्ग टर्म में हम जो वेस्टिंग है जो मैल न्यूट्रिशन है उसको भी एड्रेस करने के लिए वो पहले हजार दिन के लिए हम इंश्योर करना चाहते हैं कि जो तमाम तमाम जरूरियात है उस बच्चा को मिले और वालदा को, को भी मिले साथ साथ हम चाहते हैं कि स्कूल में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में उनको एक मील मुफ्त मिले ताकि ताकि देखो ये पूरी दुनिया अब मान चुका है कि अगर आप भूखे हो आप कैसे पढ़ेंगे कैसे तालीम हासिल कर सकें कैसा वो आप अपना ग्रेड्स पे और अपना काम पे फोकस करेंगे पाकिस्तान में अगर इतना हमारा तादाद हमारा पॉपुलेशन का गुरबत के नकीर के नीचे है तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि बिला तफरी हर किसी को जो गवर्नमेंट स्कूल्स के एक इनिशिएटिव शुरू करे एक प्रोग्राम शुरू करे जिससे हम अपने बच्चों को स्कूल में खाना दिलवाए और वहां उनका तालीम में भी बेहतर रिजल्ट मिलेगा और जो हमारा क्रॉनिक स्टंटिंग वेस्टिंग मैल न्यूट्रिशन इन्फेंट मोटैलिटी तमाम जो बीमारियां उसको भी हम एक तरीके से एड्रेस कर सकेंगे ओके वो हमारा दस वादे हैं काफी बड़े वादे हैं और एम्बिशियस वादे हैं और नाउ हाउ विल वी डू दिस वी प्लेज टू कॉम्पैट वी प्लेज टू कॉम्पैट द हिस्टोरिक इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी and the climate crisis the consumption based growth strategy pursued by the PTI the PMLN and the Musharraf dictatorship has resulted in rendering Pakistan in Pakistan's investment ratio as the worst amongst other comparable countries 
Moreover, public investment has plummeted from a high of 12% of GDP in the days of Shahid Zulfikar Ali Bhutto to only 2% of GDP in 2023. Through enhancing investment, we will ensure long-term and sustainable inclusive growth that will unleash, unleash unemployment opportunities for the youth of Pakistan. Our investment plan will be based on two prongs. We will revive investment in the country through public-private partnerships, emulating the models successfully implemented in Sindh already, and we will, most importantly, invest hem heavily in climate change adaptivity, balki hum apna pura jo development ka strategy hai, pura jo development ka naksha hai, Pakistan ka jo PSDP ka rivayati tariqa hai, wo completely khatam band ek naya silsila shuru karke, hum apna tamam development, tamam investment, jo Pakistan ki hukumat ki taraf ka hoga, cha wo infrastructure pe ho, ye jaha bhi ho, usko inshallah taala, hum ek uh, climate ke silsile mein or climate uh, ke, mausmi tabdili ke silsile mein usko dekha jayega aur us tarike se inshallah taala na sirf investment mein izafa hoga public uh, development mein izafa hoga magar awam ko fayda pohunchaya jayenge we will finance we will finance we will finance the people's charter or the awami muashi muayda through several means one by, eliminate, by eliminating the 17 federal ministries that should have been devolved after the 18th Amendment, we will save in excess, we will save in excess of 328 billion uh, rupees annually. We'll eliminate subsidies to the elite, untargeted subsidies, untargeted subsidies to Ashrafia ke liye maujood hai of over 1,500 billion rupees. 1,500 billion rupees annually to Ashrafia ke liye hamara uh, subsidies hai. Hum unko band karke, we will provide, uh, these will be reallocated to social protection programs and for enhancing people-friendly, climate-resilient investment. By fundamentally restructuring Pakistan's development strategy to prioritize climate resilience and infrastructure, which should be, we should be better placed to tap into internationally available streams of climate finance. These include the loss and damage fund agreed to in COP27 uh, and other forms of concessional financing, including carbon credits. To increase investments and social protection in a sustained manner, it is necessary that revenue collection in Pakistan is increased. The low level of revenue over, the, over two decades demonstrates that fundamental reform in the revenue machinery is required. The only, the only bright spot on the revenue collection front has been the revenue boards established at the provincial level. Has been the revenue boards established at the provincial level to collect uh, GST on services, with Sindh leading the way. These provincial entities have performed much better than the FBR, and we will devolve the GST on goods as well we will devolve the GST on goods that is still with the FBR to the provincial revenue boards. This will not only increase Pakistan's revenue performance, but will also unify GST collection. Our, pledge, our pledges are the only way forward, not only to break this vicious cycle of, this vicious cycle of inflation, unemployment, and abject poverty, but also to address the climate, tri the climate crisis. We must invest in the people to foster inclusive growth and prosperity for all, not just for the privileged few. I thank you. Ye hamara, ye ye hamara awami muashi muayda hai. Ye hamara dash nukati agenda hai. Yaha pe hamara awam ki tarakki ke liye 
غربت بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے اس میں اس منشور کو فنڈ کرنے کے تمام طریقے کار ہم کہاں سے وہ وسائل لیں گے وہ بھی موجود ہے اب آپ سے درخواست ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم سے درخواست ہے ہمارا میڈیا کے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ آئے اس, اس, اس عوامی معاشی معاہدہ کے بارے میں پاکستان کے عوام کو بتائیں پاکستان کے ووٹرز کو بتائیں تاکہ آٹھ فوری فوری کو وہ تیر پہ تھپا لگا کے اپنا مستقبل اپنا قسمت میں وہ تبدیلیاں لے کر آئے جس سے ان کے مسائل میں کمی ہو آپ شب کا بہت بہت شکریہ خواب دسو تھا یا انیا تے دسو تھا دسو نہ تھا نہ یار اج کل الیکشن میں نینڈ گھٹتی اچے تے جے کر خواب نینڈ سا ہے منصوب 18th امینڈمنٹ جو کریڈٹ تا ہنے بنے تو اب محترم جناب آصف علی زرداری صاحب تے نے تو 18ویں ترمیم ان کرائی کہ نہ کرے نہیں یقینا 18th امینڈمنٹ کے ڈیفینڈ کرن تو نواز لیک جو رول ہون کپے چکن انہن بھی وہ بھی گڈا منصوب تن تری دفعہ وزیر اعظم تھیو میاں صاحب چھا کیو ہے وہ تو اٹھی تاریخ خبر پوندی تے عوام چاتو چاہے سن جے اندر ایم پی ایس 100 پلس جگن ڈائریکٹ چئی سگو تا 130 ان 100 پلس تے تھیندا جا 